দীর্ঘদিন পর আশার আলো দেখতে চলেছেন ইস্ট বেঙ্গল সমর্থকরা ইস্ট বেঙ্গলের ইনভেস্টার ইস্যুতে সর্বশেষ সংযোজন আরও এক বাঙালি প্রসুন মুখার্জি ইন্দোনেশিয়া নিবাসী হলেও এ রাজ্যে একাধিক ব্যবসা রয়েছে এনার কোম্পানি ইউনিভার্সাল সাকসেস এন্টারপ্রাইজের তবে কে এই প্রসুন মুখার্জি গভীরে গেলে উঠে আসবে একের পর এক তথ্য তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য সহচর্যে সেলিম গ্রুপ বহু প্রকল্পে দায়িত্ব পায় এ রাজ্যে হলদিয়া নন্দীগ্রামে দু সালের জুলাই মাসে বাইশ হাজার একর জমিতে রাসায়নিক শিল্প তালুক তৈরি করতে চেয়েছিলেন তৎকালীন ব্রাহ্মণ সরকার তবে এরপরই শুরু হয় জমি আন্দোলন বন্ধ হয়ে যায় পুরো প্রকল্পটি তখন এ রাজ্যে প্রবেশ শিল্পপতি প্রসুন মুখার্জির রাজ্যে বদলেছে সরকার সময় বেড়েছে অনেক প্রসুনের যোগাযোগ তবু কমেনি অবশেষে বর্তমান সরকারের আনু করলে এ রাজ্যে আবার ব্যবসা করা ছাড়পত্র পায় প্রসুন মুখার্জির সংস্থা একাধিক প্রতিশ্রুতি উপনগরীর বদলে লজিস্টিক্যাল হাব তথ্য প্রযুক্তি কেন্দ্র ও আবাসন নির্মাণ প্রকল্প করবে প্রসুন ব্যানার্জি সংস্থা আর এই বাঙালি উদ্যোগপতি এবার লাল হলুদের বিনিয়োগ করতে প্রস্তুত বিনিয়োগের অর্থ প্রকাশ না পেলেও প্রায় আড়াইশো কোটির কাছাকাছি বিনিয়োগ করার ক্ষমতা আছে এই সংস্থার মধ্য কলকাতার জন্ম এই বাঙালি পরবর্তীকালে হোটেল ম্যানেজমেন্ট অফ কলকাতা চার বছরের কোর্স শেষ করে ট্রেনি হিসাবে যোগদান করেন ইন্ডিয়ান ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশনে দু বছরের মধ্যেই ফুড অ্যান্ড বেভারেজ ম্যানেজার পদে উত্তীর্ণ হন তিনি উনিশশো সালে কিছু কর্মচারীকে আমেরিকাতে পাঠায় সেই সংস্থা ফিরে এসে সংস্থার জেনারেল ম্যানেজার হওয়ার কথা থাকলেও আইটিডিসি কর্তৃপক্ষ প্রসুনকে সেই পদ দিতে চাননি তাই রাগে চাকরি ছেড়ে কুয়ালালামপুরে পাড়ি দেন তিনি সেখানে থ্যাংকস গড ইস ফ্রাইডের কিচেন ম্যানেজারের দায়িত্ব নেন তিনি তবে তিন বছরের মধ্যেই সেই সংস্থা রিজিওনাল ম্যানেজার পদে নিযুক্ত হন ও প্রায় এগারোটি শাখার দায়িত্ব নেন এরপরে বদলে যায় ওনার কেরিয়ার গ্রাফ টিজিআইএফের হয়ে দক্ষিণ এশিয়ার অপারেশন ম্যানেজার হয়ে সিঙ্গাপুরে আসেন টিজিআইএফ উনিশশো নিরানব্বই সালে সিঙ্গাপুরের সবথেকে বড় কর্পোরেট সংস্থা সেলিম গ্রুপের সঙ্গে যুক্ত হয় যে কোম্পানির মূলধন ছিল প্রায় পঁচিশ ডলার বিলিয়ন সেই কোম্পানির বার্ষিক শেয়ারের প্রায় দু শতাংশ অংশীদার হন প্রসুন মুখার্জি পরবর্তীকালে তিনি তার শেয়ারের অর্ধেকটা বিক্রি করে পাড়ি দেন লস অ্যাঞ্জেলেসে সেখানে আউটব্যাক স্টিক হাউস চেনের দায়িত্ব নেন তবে কোম্পানিটি এশিয়ায় নিজের শাখা খুলতে চাননি ব্যক্তিগত উদ্যোগে দু সালে তিনি দক্ষিণ এশিয়ার আউটব্যাকের শাখা খোলেন বর্তমানে সিঙ্গাপুর মালয়েশিয়া ইন্দোনেশিয়া থাইল্যান্ড ফিলিপিন্স সহ তেরোটি দেশে এর শাখা রয়েছে দু সালের মধ্যে একশোটি নতুন শাখা খোলার কথা জানিয়েছেন এই উদ্যোগপতি তবে হোটেল ব্যবসার পাশাপাশি শক্তি ও সম্পদের দিকেও ঝোঁক ছিল ওনার ইউনিভার্সাল সাকসেস এন্টারপ্রাইজের শুরু সেজন্যই দু সালে প্রথম কলকাতায় বিনিয়োগ করেন ওনার সংস্থা ইউএসই শুধু নিজের কোম্পানি নন সরকারি নথি বলছে প্রায় বারোটি কোম্পানির সঙ্গে যুক্ত আছেন তিনি দু সালে চৌঠা মে তিনি সিঙ্গাপুর ইন্ডিয়ান চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির ভাইস চেয়ারম্যান পদে নিযুক্ত হন পাশাপাশি সিঙ্গাপুর বিজনেস ফেডারেশনের অন্তর্গত সাউথ এশিয়ান বিজনেস গ্রুপের ভাইস চেয়ারম্যান পদেও নিযুক্ত হয়েছিলেন তিনি মূলত ইন্ডিয়া বাংলাদেশ পাকিস্তান এবং শ্রীলঙ্কার বহু দেশে বিনিয়োগ করার লক্ষ্যেই তার কোম্পানি এগিয়ে চলছে প্রতিনিয়ত তবে শুধু ভারত নয় পৃথিবীর আরও ছটি দেশে ব্যবসা করেন তার সংস্থা মুখ্যমন্ত্রীর সহায়তায় এরকম উদ্যোগপতি ও ব্যবসায়ীকে এবার পেতে চলেছে ইস্ট বেঙ্গল ক্লাব তবে বিনিয়োগের পরিমাণ কত তা এখনও জানা যায়নি আইএসএল না আই লিগ ধন্দ কাটেনি এখনও তবে কোয়েস থেকে এনওসি না এলে প্রয়োজনীয় শেয়ার হোল্ডারের কাগজপত্র তৈরি করতেও লাগবে অনেকটা সময় লাইসেন্সিং প্রক্রিয়ার জট খুললেও ইনভেস্টার ইস্যুতে ইস্ট বেঙ্গল ক্লাব এখনও আইএসএলে দোরগোড়ায় পৌঁছাতে পারেনি তার প্রধান সমস্যা হলো সময়